Good evening, Stella. How are you today? Good evening, teacher. Happy day. Thank you. Thank you very much. Thank you. And uh, Patricia Veronica, how are you today? Fine, teacher. Right. Happy day, too. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Uh, how was your day today, Patricia? Fine. Excellent. And your day, Stella? How was it? Very good and relaxed. Relaxed. Okay. No problem. All yes. right. Uh, you, you did not work today? No trabajas hoy? Yes. Okay. But uh, no, I no have problem in the work. Okay, no problem. It's okay. Everything, everything was very smooth. Todo fue tranquilo. Yes. All right, very good. And Patricia, how was work? ¿Cómo estuvo el trabajo? Um, bueno, yo estoy en la casa. Ok. No ¿Cómo trabajo. estuvo el trabajo? Bueno, bueno lo en mismo. La casa, sí. Eh, mucho, mucho eh. trabajo. ¿eh? A lot of work. Demasiado. Yes. yes. Sí. <risa> Le entiendo. I've been there. I've done that. He estado allí y he hecho también eso. Así es que le entiendo. I understand. <risa> Okay, and uh, Rufino, how are you today? Oh my goodness. Hoy se ve todo así blanco de la cabeza y todo oh, así. What happened? Hi, hi, teacher. <laughs> All right. Very good. And Jenny Sanchez, how are you today? Hi, teacher. I'm hi. fine. All I'm right. fine. All right. Very good. It's, uh, is your day okay? It has been uh, okay today? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Mm, boy. Mm, boy. I am resting oh in goodness. my house. Oh, okay. Okay. Well, we hope that tomorrow will be better. Esperamos que mañana sea mejor. Okay? Thanks. Ah, tomorrow is Thursday. Okay. Very good. Excellent. And Claudia Iraeta, how are you today? Hi, teacher. Good evening. <laughs> Hi, ¿cómo estuvo tu día sí, hoy? How was, how was your day today? Ah, uh, my day. <laughs> oh, look at, oh my goodness. Did you, super smooth. Super busy or relaxed? Busy, no busy. Very busy, yeah? Full busy. <laughs> oh my goodness. Well, I'm sorry to hear that. Thank you. But tomorrow is going to be better, okay? We're going to try to Happy do the to class. Yours day. Yes. My day has been oh, very easy today. I didn't have to, um, I didn't do uh, any classes in the morning, so I was relaxing at home. Yeah. And it was, it was raining over here. I don't know uh, where you live. Where do you raining. live? Raining. Yes. So hot. Mm. It was hot today? Oh, it was hard. It was heavy. Heavy. Okay, very good. Okay. Oh my goodness. Yes, over here was raining all day long. And uh, Luis Enrique, how are you today? I'm fine, sir. Fine, thank you. Okay, very good. Excellent. And are you in San Salvador or outside San Salvador? I'm... I'm no, I'm inside San Salvador. Posiblemente está lloviendo por ahí, ¿verdad? Porque sí tenemos problemas de conexión. Okay, well, let's start the class. Uh, yesterday, uh, we were talking about yes. um, uh, it's it's, it's uh, ra raining very heavy. Right? Yes, yesterday, uh, we were talking about uh, present continuous and going to tenses. Uh, we did some uh, um, uses of it uh, to plan in the future. And also we were predicting something using the uh, present continuous. Today, what we're gonna be doing is uh, 
Besides the reading, uh, we have to do some reading today. Tenemos que hacer algunas lecturas ahora. And besides that, uh, we are going to uh, learn to use the verbs to tell and to ask. Vamos a aprender a usar los verbos de tell, to tell, cuando usamos el to tell and cuando usamos to ask in a statement or in a request. That is what we're going to be doing today, okay, besides the reading. And also we're going to do the exercise uh, on the platform. And tomorrow we're going to do our final test. Well, we're going to go over the final test because some of you already are working on the final test. And congratulations to the ones who are working on the final test, okay? Very good. So uh, first, uh, I want to know if you know what a statement is. Quiero saber si usted sabe qué es un statement. Cuando decimos la palabra statement, um, what comes to your mind? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando nosotros usamos la palabra statement? Anunciado. Ok. Statement. Oración. Okay, statement. Yes. Okay. A sentence. A sentence. Okay. ¿Qué más viene a su, a su mente? Enunciado. Anunciado, dijo. Enunciado. Enunciado. Announcement. Yes. Announcement. Announcement. Okay. Yes. Un announcement. Yeah. Un verdict también. Un verdict. Yes. Cuando estamos en, en frente del juez, el juez dice, this is my statement. Oh, my goodness. <laughs> Nadie quiere estar ahí en frente del juez, ¿verdad? This is my statement. Ok. Entonces, ya, yeah, tenemos a, el statement, uh, it depend, depending on uh, what we're talking about, uh, we're going to uh, give the meaning to it, depending on the context of the sentence. But uh, today, we're going to take the statement as an, an, an announcement. Lo vamos a tomar como un uh, enunciado, como dijo él. Anunciado dijo, ¿verdad? Un announcement. Yes. Lo vamos a llevar como un announcement. And, and what is a request for you? A request. Requerir. Ok. Un pedir. pedido. Ok. Un pedir. pedido. Uh -huh. Ok, pedir. Sería pedir. Yes. Ajá. Uh -huh. Solicitate. Solicitate. Yeah. To solicitate something, right? Eso sería un request. To solicitate something. O sea, en español sería como pedir algo, ¿verdad? O solicitar algo. That would be a request. And why do we want to know these two words? Porque es que queremos saber estas dos palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Porque dependiendo de cómo entendemos estas palabras, vamos a usar uh, los word ask, to ask, and to tell. Yeah. To ask and to tell. Ese, dependiendo de cómo entendamos esas dos palabras, depending how we take a look at into these uh, two words, uh, we will not be able to apply the uh, uh, verbs uh, to ask and to tell. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra to ask? ¿Será algo polite o será algo rude? Polite or rude. Uh, let's not uh, call it rude. Let's polite. Not, not polite. Not polite. Not polite. Okay. Is something polite or, or not polite uh, to ask? Not polite. Not polite. If I say, uh, if I say to ask, okay, could you ask Stella if she can call me or tell Stella to call me? Which one sounds more polite? Tell. That sounds more polite. Dile a Estela que me llame. Y la otra es, uh, eh, ¿le puedes okay. preguntar a Estela que si me puede llamar? Okay. 
¿Cuál se escucha más, más polite? To ask. To ask. To ask. Yes. Uh -huh. Ese sería el que se, se escucharía más polite, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, um, vamos a ver. Entonces, statement ya dijimos que es un announcement. Por ejemplo, um, si tenemos un announcement que hacer, um, eh, Stella, Stella is uh, getting... Es mentira, Stella, ¿ok? Es solamente por, por educational purposes. Stella is getting married on Saturday. ¿Ok? Stella is getting married on Saturday. So, eso sería un statement, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sería un statement o un request? An statement. Un statement. On statement, yeah, sería un statement, ¿verdad? Statement dijimos que era un, una, una oración, un announcement o un verdict. En este caso es un anuncio, sería un statement, ¿yes? Entonces, en el statement vamos a decirle, um, uh, please, vamos a decirle, por favor, dígale a Luis, ¿eh? dígale a Luis que... Eh, el, el casamiento será el sábado. ¿Cómo diríamos eso? Por favor, diga, dígale a Luis, Luis Enrique, Luis, porque el otro Luis no está ahorita. Luis, que el casamiento okay. es el sábado. Mm. El sábado. En español no, no se pone en mayúscula el día, pero en inglés sí. ¿Ok? Please, please to tell. Es el dígale. <ríe> dígale. Ok. Please, yes. Please. No se olvide la palabra please. Y la cama. Please, cama. Please tell. Please tell. Please tell. Luis. That, that, that. Okay. That. 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 Wedding. 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 When. Where. Where. Wedding. 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 I'm sorry. I'm sorry. Wedding. wedding. Yes. Wedding. That. That. Yes. Wedding. Wedding. That. Huh? Wedding. Wedding. Uh -huh. on Saturday. Is on Saturday. 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 Yes. Uh -huh. So we can say that. Uh, please tell Luis that <coughs> the wedding, that the wedding is on Saturday. Yes. And estamos usando el, el mismo statement, ¿verdad? Please tell Luis that the wedding is on Saturday. Estamos usando el mismo ah. statement que dice on Saturday. Yeah. Saturday. Sí. Podemos también usar la palabra podrías. Yes. Could you? Could you? Yes. Could you? Could you? Yes. Could you tell uh -huh. Luis that the wedding that uh, the wedding yes. Yes. The wedding. Es on, yes, es on Saturday. Saturday, yes. Es es, uh, uh, could you, podrías, ¿verdad? Y también podemos usar would, would, dirías, would. Sí, digamos, would. ¿Están allí? Yes. Would you tell? Would you tell? Luis? Would you tell? Le podemos poner with him, ¿verdad? Would you tell him? That. That the wedding. Is on Saturday. Is on Saturday. Yes. 
Entonces, esto sería una question. Aquí le tendríamos que poner la question mark. Y aquí también la question mark. Yes. But so, would you tell him that the wedding is on Saturday? Oh, could you tell him, could you tell Luis that uh, the wedding is on Saturday? Oh, please tell Luis that the wedding is on Saturday. That is when we are making, um, when, when, when we are uh, using a statement. But uh, what if it is a request? Yes. Uh -huh. What if it is a request? Can we make a, re a request? Estela, me puedes dar un request, uh, una solicitud de algo. Could you, could you tell me? Un, un, un request de algo. Pide, uh, pídeme algo. Mm. ¿Podrías ayudarme en este ejercicio? Eh, ¿Sería? Call me. Call me. Ok. Call me. I know, bitch. <laughs> no remember. Yo sé que usted sabe. Me dijo, I know teacher. Esto me dijo, I know teacher. Yes. Eso quiere decir, yo sé, teacher, yo sé, maestro. Eso quiere decir, I know. I don't know. Ah, ok, un, un request es, es, dijimos ya que es una solicitud de algo, ¿verdad? Por ejemplo. Um, Can you uh, to help me? Yes. Uh, help me. Yes. Help me. Uh, ok. Um, In the party. Help me. With. With the homework. <clears throat> with the homework, okay. Homework, okay. Help me with the homework. That will be a request. Yes. That will be a request. Entonces, en el request, mm -hmm. lo que vamos a hacer, vamos a poner el message y el request. Vamos a poner el message plus the request. ¿Ya? Yeah. Que es este, ¿verdad? Este, this will be the request. Yes, yes. So, we're going to try to use the request and plus the message. So, what would be the message? Please, please ask <coughs> ¿a, quién, a quién quiere que le Pregunte si le puede ayudar con, el, con la tarea, Estela. Patricia. Ok, please ask Patricia. ¿Qué le voy a, a preguntar a Patricia? That. To que help me, ese es el request. Uh, with the homework. With, with homework. yes, the homework. Very good. Yes. Please ask Patricia to help me with the homework. Okay. O también me podría decir podría. Ahora usamos el podría. Ahora okay. escoge a otra persona que quiere que, que yo le pregunte a esa persona que si le puede ayudar con homework. Then. Jenny, ok. ¿Cómo empezaría? Please. No, no please. No. Not, not anymore, please. No, Vamos no. a usar los otros. Could. Es podría. Could you? Yes, could you? Tell me. Tell. Could you? Ask. Yes. Tell. Tell o ask. Tell. Estamos usando este un request, ¿verdad? Oh, ask. Ask, yes. Could you Jenny? ask? Yes. Huh? Jenny? Jenny, yes. Could you ask Jenny? No, no, es, es la otra Jenny, perdón. Jenny. <laughs> <laughs> Could you, you ask me? Jenny? Yes. Ahora viene el me? request. You help me with, with the homework. 
homework. Yes, very good. With the homework. Yes. Could you ask Jenny to help me with the homework? Yes. This is a request. The message con a request. Sí. Ahora vamos a ver si Luis Enrique nos puede ayudar con usando el would. <coughs> would to her would would you ask her would you ask her would you ask quién Jenny okay estamos hablando de Jenny okay would you ask her very good y ahora el request verdad to help to help me, help me with with the homework Homework. Very good. Yes. Ahí tenemos el, el request. Ven que el request es diferente del statement. El request usamos el ask. Yes. Y con el statement usamos el tell. Ya. Yeah. Usamos el tell con el, con el uh, statement. Y con el request usamos el ask. ¿Alguna pregunta de, de eso? ¿Cómo lo usamos? ¿Estamos bien hasta ahí? A statement and request. Request, vamos a usar el ask. Y el statement, vamos a usar el tell. ¿Estamos bien? ¿O alguien necesita que demos otra explicación de esto? Acuérdense, no, no se vaya sin, yeah. si no le queda claro, dígame, no hay problema, tranquila, no pasa nada, no pasa nada, aquí estamos para ayudarle en lo que usted necesita, pero si no me dice que necesita, no le puedo ayudar, entonces, todos estamos bien, excelente. No. <risa> no. Puede explicarlo otra vez, teacher, okay. pero así en español, <risa> que hay cosas que yo no agarro, pues. Igual. En español. Yes, claro, please. porque son reglas. Re, no. <risa> eh, ok. In the, ok. El, uh, yeah, se me va a hacer difícil. En, en español, to ask. Eh, preguntar y decir. Yes. To ask and ah, okay. to tell. Yes. And to ask and to tell. Eh, to ask, we use, uh, usamos el ask para cuando hacemos un, un pedido o hacemos una, como dije yo, que se decía pedido o se decía un, una solicitud de algo. Ahí usamos el ask eh, y el to tell lo usamos con un statement que dijimos que el statement era un announcement. Un announcement es cuando usted hace un anuncio, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer uh, un anuncio aquí. ¿Qué anuncio quiere hacer, uh, Morena? Les anuncio que han advertido temporal de a partir del día de mañana. ¿Cómo? Ok. Entonces, uh, uh, vamos a poner que eh, eh, se aproxima unas lluvias uh, fuertes. Una, uh, una onda tropical. Ok, entonces heavy, 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 raining, oh. raining is approaching, approaching El Salvador, El Salvador, yeah, ok, a heavy raining a heavy raining is approaching. A heavy raining is approaching El Salvador. Okay. Eh, una tormenta muy fuerte eh, está llegando a El Salvador. Ya. Yeah? Eso es lo que vamos a decir. Ese es el, el, el announcement que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, basado en ese announcement, vamos a, ahora a usar el, uh, el verbo. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a usar el verbo to tell. Yes, el tell. Entonces, 
para nosotros eh, a usar ese, ese announcement, vamos a hacer esta estructura. Vamos a poner el message. Message. ¿Eso qué plus, es? Mensaje. Yes. Plus statement. El message plus statement. Yeah. ¿Y statement? ¿Cuál es el statement? Uh -huh. ¿Cuál es el statement? Un mensaje. El anunciado. Ah, el anunciado. El anunciado. El anunciado. Ese es el statement. En este caso dijimos que el statement era, era un veredicto o era una oración o era un anunciado. En este caso lo vamos a usar como anunciado. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el anunciado que se está dando, Morena? El, el I have it. A heavy. El heavy creamy is approaching el, el sábado. sábado. Ese es el statement que usted da, ese es el announcement que usted está haciendo, el statement. Ahora, vamos a usar ese statement con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Queremos, eh, usted dice, por favor, dígale a Patricia que una tormenta muy fuerte está llegando al Salvador. ¿ya? Ese es el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Dígale a Patricia. ¿sí? Ese es el mensaje. Entonces, ¿cómo empezaríamos la oración? Con el mensaje, ¿verdad? Y para please. ser polite, para ser polite, siempre empezamos con la palabra por favor. Please. Please. Por favor, yes. please. Entonces, por favor, please. Ok. Has. Por favor. Please, yes. Please. Please, yes. Las dos, las dos puso. Las dos me dijo. No, o solo una. O solo una, ok. Please, ok. Please, le ponemos la cama. Ahora, el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Has. No, tell. Tell, yes. Tell. Es el dígame. ¿A quién le quiere decir usted? A Patricia. Ok, please tell Patricia. Patricia. Ajá. Ahora. Da. Ese es el mensaje. Da. Ese es el mensaje. Ahora, quiere decirle qué, ¿verdad? Ajá. La palabra da. that Ajá. es Ajá. qué. Eso quiere ¿Qué? decir Ajá. qué. ¿Qué? Da. Entonces, please tell Patricia. Tell Ese Patricia. es el mensaje. Ahora, da. después del mensaje, ¿qué voy a poner? Heavy. ¿Qué voy a poner después del mensaje? A heavy rain. Statement. A statement. <ríe> ah, statement. Pero, pero vea aquí, mire, Morena, aquí, vea, aquí en la pantalla, aquí le puse yo qué es, cómo, cuál, cuáles son las cosas que va a llevar la oración. Uh -huh. Primero, dijimos que era un mensaje, vea, el mensaje es, uh -huh. please tell Patricia. Ese es el mensaje. Ajá, Ahora viene ajá. el statement. ¿Cuál statement? El, el anunciado. anunciado que usted hizo. Uh -huh. ¿Cuál es el anunciado? El a heavy. Heavy. El a, a, a heavy. Sí. Ahora Todo dígame, lo demás. ¿Qué Rainy. voy a poner aquí? Heavy. Please, tell a Patricia heavy. that. That. A heavy rain. No se deje, Morena. No se deje. No se deje. Usted <ríe> hágalo. Yes. Así. Please. A heavy no. rain. Raining is a Porsche El Salvador. A heavy raining, yes, raining, raining is, is approaching a por, a approaching El Salvador. Approaching El Salvador. El Salvador. Yes. El Salvador. Ok. So that means que ahora sí tenemos las dos partes que necesitábamos. Necesitamos el message que es Please tell Patricia. Y necesitamos el statement, el statement que nosotros hicimos. A heavy raining is approaching El Salvador. Raining. A heavy raining is approaching El Salvador. Yeah. Entendí. Una botella está sacando. No, tranquila, todavía no. Lapicero. No voy a borrar todavía. Miren, Claudia, miren, vio lo que hizo. Una vodka sacó de ahí y dije, no. Yo... No para que vea que tengo bastante. Oh, Pero no voy a borrar. Aquí. Okay. 
Vale, sí, entendí. Ok. Ahora vamos a ver con el request. ¿sí? Uh -huh. El request es una solicitud. Yeah. Una solicitud. Y en esto, statement, usted puede usar el could y puede usar el would también. Yes. El could y el would. Solo en vez de la palabra please, pone la palabra could o la palabra would. Y en el request vamos a hacer el mensaje, el message y el request. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere usted uh, solicitar? Uh, en español. Sí, en español, sí. Y yo se lo voy a decir en inglés porque Bye. es necesario que lo digamos en inglés. Sí. Tendría que solicitar... Que, que nos repitiera la clase, no es cierto, ¿verdad? que me repitiera la clase del, del día lunes. Sí, es cierto, sí, es cierto. <risa> no, lo que pasa es que, mire, Claudia, está aprovechando, vea, me está diciendo lo que quiere, pero dice, no, no, tranquilo, tiche, vea. ¿sí? <risa> Allá también. <Sí. risa> es que okay. nos llamamos. Oh, ok, ok, por eso que Claudia se pone a reír. Le dijo, le dijo, le dijo. Sí, dígale okay. usted primero, me dijo. Sí, entonces, uh, uh, repeat, repeat, uh, the, uh, ok, repeat, Mondays. Monday. Mondays. Monday is uh -huh. class. Mondays. Lesson, vamos a poner, Mondays. Mondays lesson. Lesson. Yeah, Mondays lesson. Ok. Ese es el request. Yes. Eso es lo que usted está solicitando, ¿verdad? Ok. Sí. Ahora vamos a poner y eh, vamos a hacer la oración. Y para hacer la oración, vamos a poner el request. Y es para hacer la oración, vamos a poner el mensaje. Sí. El mensaje más el request. ¿Ya? Yeah. Eso es lo que vamos a hacer. Para hacer la oración. Entonces, en este caso, no vamos a usar la palabra tell, sino que vamos a usar la yes. palabra ask. Preguntar. Ah. Yes. Ask, porque es un request. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comenzaríamos? ¿Es un qué dice? Request. Request. ¿Y eso qué es? Es la pregunta. Una... Una solicitud. Una solicitud. Two, mm -hmm. yes, una solicitud. A request. Entonces, en eso vamos a empezar siempre con cuál palabra? Good. Please. Ah, please. Please. Okay. Yes. Please. Ok. Ask. ¿Cuál es el mensaje? Uh, ask. Yes. Please ask. ¿A quién le quiere? ¿A quién le quiere? Uh, ¿A quién le quiere este? Preguntan. The super, a teacher. Ok, please ask, yes, the teacher. Ese sería el mensaje, ¿verdad? Please ask the teacher. Ahora, ¿qué uh, viene? La solicitud. Viene el request. request. Yes. ¿Cuál es el request? Repeat, money, lecture. Yeah. To repeat. To repeat. Repeat. Mondays lesson. Monday lesson. Yes. Lesson. Lesson. Yes. Please ask yes. the teacher to repeat Monday's lesson. Entonces, en esta vez, el request usa el ask. Please ask the teacher to repeat Monday's lesson. Okay. Y lo, lo demás, ya usted puede poner el could o el would. Could es podría y el would es uh, uh, podrías. Yes. Would you ask? Uh -huh. Uh -huh. Le preguntarías. Would you ask sería le preguntarías al teacher. Y could you ask es podrías preguntarle al teacher. Entonces ya solo usa el could. Ahí solo le quitaría el please. Le quitaría el please, yes. Ya no iría ahí el please. Ok. Ok. Sí, hoy sí, Lee. Li. Ok, 
Very good. Excellent. Gracias. I will stay. I will step up from Teacher. Time. Yes, sir. Teacher. Sí, sí, caballero. <coughs> we can use. Me se le oye is, cortado. Is, is, is necessary. Se le escuchó cortado. If, if we can use. It, Solo escuché. We can, we can use. If we can use the verb can. Poder. El can. Sí, por supuesto. Can you tell? Sí. O can you ask? Sí, se puede usar. Yes. Yeah. Sí, se puede usar. That, that, I think that is very not polite. Right. Eh, tengo problemas para, para escucharle, se corta la llamada. Yes. Pero sí, yes. Eh, entendí que dijo que si podíamos usar el Ken. Yes. Yes. Ken. Sí, se puede usar. Ok, ok, thank you. Ok. Very good. Ok, entonces uh, ya que uh, vimos el, el tell and ask, ahora lo que vamos a hacer es vamos a eh, decir, vamos a, a ver una conversación, vamos a leer una conversación con eh, donde se usa el tell and uh, el ask. Okay, so just a second. One second, please. Okay, can you see? Um, no. Okay, one second. Can you see my screen? No. Okay, one second. One moment, please. One second. Okay, one moment. I'm having the technical difficulties over here, just a second. Good boy. Okay. One second. Okay. One moment.
Okay. Now, can you see it? Hello? Mm. Hello soon. Hello, hello, hello. No, tranquilo, también. ¿Qué pasó? No, Zoom se congeló. Ahí. Dejo. Ocho treinta y nueve. ¿Qué mensaje? Aquí está. Dice, bueno. No tengo que ver. No sé qué se entra en la clase. Salón. ¿Quién es salón? No. No. Listo. Máximo. ¿Qué pasó? Se quedó perrazo. Treinta y ocho, cuarenta y dos, treinta y nueve, te veo tres minutos ya. Sign in. Sign in. Okay. That's an email. Gmail. Hey, email. Gmail. 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 Gmail can be my service. Okay. If you need to Gmail, can be my service. Let me set it. Where in Google? Hello. Kiss the little chick. Ah. Si había metido yo la, la información, ya estaba más listo ahí.
Mirad, Machuca. 0113, Bambi 13. Ya estamos ahí, sí, ya se ahí, no. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No. No voy a cerrar porque si no, la, la, tengo 40 minutos ahí de clase. Jimmy. Ok, entonces no entiendo. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no ¿Qué? Cerrar otras aplicaciones que se quedan abiertas. Mm. Pero ahí está, ¿verdad? Ahí sigue bien. Ok. Control copy. Ok. Ay, Dios. Control B. ¿Y qué pasa por aquí? Está? Control copy. Control B. 